Money is a completely uncertain thing. Geld ist eine vollkommen unzuverlässige Sache. That's what Paul is so clear about. Das sagt Paulus ganz deutlich. Jesus, is clear about that. Jesus sagt das ganz deutlich. Why is money an uncertain thing? Warum ist Geld eine unzuverlässige Sache? You will always have what your heart believes. A life with Jesus is light. What you do not see with your natural eyes is much more real than the natural world around you. Remember, your future already began. Do you know what the Bible says about money? Weißt du, was die Bibel über Geld sagt? I do. Ich weiß es. Do you? Weißt du es? That's the real question. Das ist die eigentliche Frage. Why do I know? Warum weiß ich es? Ah, because I like to study. Weil ich gerne studiere. I'll give you a few ideas. Ich gebe dir ein paar Hinweise. The Bible talks more about money and material things and it talks about heaven and hell together. Die Bibel spricht mehr über Geld und materielle Dinge als über Himmel und Hölle zusammen. The Bible talks more about money and material things than it talks about grace. Die Bibel spricht mehr über Geld und materielle Dinge als über Gnade. More than it talks about faith. Mehr als über Glauben. There are approximately 200 references in the Bible that talk about the subject. Es gibt etwa 200 Bibelstellen, die über dieses Thema sprechen. So, Thousand. 2000. Yes, Thousand. sorry, I said 200. <laughs> yeah, maybe I messed it up. <gasps> you Don't. never mess up. <laughs> <lacht> es gibt etwa 2000 Bibelstellen, die über dieses Thema sprechen. The subject number one that Jesus talked about was the kingdom. Das Thema Nummer eins, über das Jesus gesprochen hat, war das Reich Gottes. The subject number two that Jesus talked about was money. Das Thema Nummer zwei, über das Jesus gesprochen hat, war Geld. So here's what I found. Folgendes habe ich herausgefunden. That most people have an idea about money that's either to one extreme or to the other. Die meisten Menschen haben eine Vorstellung von Geld, die entweder dem einen oder dem anderen Extrem entspricht. But you know what I find? Actually, kind of funny. Doch weißt du, was ich irgendwie lustig finde? I shouldn't maybe think it's funny, but I think it is. Vielleicht sollte ich nicht denken, dass es lustig ist, aber ich finde es lustig. The people say, you know, the Bible says this. Die Leute sagen, die Bibel sagt das. And I never accept that. Und ich akzeptiere das nie. I always tell them, well, where does it say? Ich frage immer, wo steht das denn? Mostly they say, I don't know where, but I know it says it. Meistens sagen sie, ich weiß nicht wo, aber ich weiß, dass es dort steht. Ich sage, zeige es mir. You know, and then they can't. Und dann können sie es nicht. So you need to know what the Bible talks. Du musst wissen, was die Bibel sagt. About this important subject of money. Zu diesem wichtigen Thema Geld. So we don't have time to talk in this video about everything the Bible talks about money. Wir haben in diesem Video keine Zeit, um über alles zu sprechen, was die Bibel über Geld sagt. I'm going to give you some very important things. Aber ich werde dir ein paar sehr wichtige Dinge weitergeben. First of all, money is an amazing, wonderful servant. Zuerst einmal, Geld ist ein fantastischer, wunderbarer Diener. But it's a terrible master. Aber es ist ein schrecklicher Meister. But does the Bible say that? Aber sagt das die Bibel? Sure. Natürlich. The Bible says that you cannot serve two masters and it talks about it in the context of money. Die Bibel sagt, du kannst nicht zwei Herren dienen und sie sagt dies im Zusammenhang mit Geld. So that means that money can be your master. Das heißt, Geld kann dein Meister sein. But the Bible says that money can be a servant. Aber die Bibel sagt auch, dass Geld ein Diener sein kann. Where does it say that? Wo sagt sie das? Well, you see, here's what Paul said to the uh, to Timothy. Dies sagte Paulus zu Timotheus. He said, tell the rich in this world. Sage den Reichen in dieser Welt. And he gives them some really good advice. Und dann gibt er ihnen einen wirklich guten Rat. He said, tell them this, that they must not put the trust in the uncertainty of riches. Er sagt, sage ihnen folgendes, sie dürfen ihr Vertrauen nicht in dies Unsicherheit von Reichtum setzen. But in God sondern in Gott, who provides everything richly for our enjoyment. Der für alles sorgt, damit wir es genießen können. So if money is used for my enjoyment, that means money is serving me. Also wenn Geld zu meinem Genuss benutzt wird, heißt das, dass es mir dient. So if you are serving money, wenn du Geld dienst, it's going to be miserable. Wird dein Leben jämmerlich sein. Money will serve you, but life's going to be amazing. Doch wenn Geld dir dient, wird dein Leben fantastisch sein. But you know there's something that Christians don't want to believe. Doch es es gibt etwas, das Christen einfach nicht glauben wollen. And it's this very simple thing. Und zwar diesen einfachen Punkt. Money is a completely uncertain thing. Geld ist eine vollkommen unzuverlässige Sache. That's what Paul is so clear about. Das sagt Paulus ganz deutlich. Jesus, is clear about that. Jesus sagt das ganz deutlich. Why is money an uncertain thing? Warum ist Geld eine unzuverlässige Sache? Because the whole world is instable. Weil die ganze Welt instabil ist. 
Look, within just about 10 days. Schau, in nur 10 Tagen, vielleicht sogar weniger. The Euro lost about 30% of its value compared to the Brazilian Reais. Hat der Euro im Vergleich zum brasilianischen Reai fast 30% seines Wertes verloren? See how uncertain this is? Siehst du, wie unsicher das ist? So if you learn to put our trust in God and never in the uncertainty of money. Wenn wir lernen, unser Vertrauen in Gott und niemals in die Unsicherheit von Geld zu setzen. This is a crazy thing. Und das ist das Verrückte. So in this context the Bible says money is uncertain and yet God gives us money. In diesem Zusammenhang sagt die Bibel, dass Geld unzuverlässig ist und dennoch gibt uns Gott Geld. He literally says God gives us all the money to freely enjoy. Er sagt wörtlich, Gott gibt uns all das Geld, um es ungehindert zu genießen. Why would God give me money if money is uncertain? Warum gibt Gott mir Geld, wenn das Geld unzuverlässig ist? As Brazilians say, boy is it. Wie die Brasilianer sagen, Look, oh, God yeah. gives you money to enjoy, but never to trust. Schau, Gott gibt dir Geld, um es zu genießen, doch nie, um darauf zu vertrauen. That's what he said. It's uncertain. Don't trust it, and yet enjoy it when I give it to you. Genau, das hat er gesagt. Es ist unsicher. Vertraue nicht darauf, doch genieße es, wenn ich es dir gebe. But he says an interesting thing. Und er sagt noch etwas anderes, interessantes. Put your trust in the living God. Setze dein Vertrauen in den lebendigen Gott. Do you know, I was. It was probably at the very beginning of our marriage. Es war ziemlich am Anfang unserer Ehe. That the Lord said something to me. Als der Herr etwas zu mir sagte. He said, Reinhard, never confuse the channel with the source. Er sagte, Reinhard, verwechsle nie den Kanal mit der Quelle. And I had some questions. Ich hatte ein paar Fragen dazu. I said, what do you mean, Lord, to confuse the channel with the source? Ich sagte, was meinst du damit, Herr, dass ich den Kanal nicht mit der Quelle verwechseln soll? Reinhard, he said, where does your money come right from month after month? Er sagte, Reinhard, woher kommt dein Geld gerade jeden Monat? Well, from my work. Na ja, von meiner Arbeit. The Lord said, no. Der Herr sagte, nein. It doesn't. Das stimmt nicht. Well, hang on. Ich sagte, halt mal. I work and because I work, I get paid, so it comes from my work. Ich arbeite und weil ich arbeite, werde ich bezahlt, also kommt es von meiner Arbeit. The Lord said, you're confusing the channel with the source. Der Herr sagte, du verwechselst den Kanal mit der Quelle. You think that your work provides for you, Was but ja? that's not the truth. Du denkst, dass deine Arbeit dich versorgt, doch das stimmt nicht. I am the one who provides for you. I am the source of all provision. Ich bin derjenige, der für dich sorgt. Ich ich bin die Quelle aller Versorgung. Your work is the channel that I choose. Deine Arbeit ist der Kanal, den ich dafür ausgewählt habe. So what happens when you make the switch? Was geschieht, wenn du diesen Tausch vornimmst? Something powerful happens. Etwas sehr kraftvolles geschieht. Because the source will never change and will never run dry. Denn die Quelle wird sich nie verändern und nie versiegen. Never will God run out of resources to provide for you. Gott wird niemals die Ressourcen ausgehen, um für dich zu sorgen. So if I make the channel that God chooses to use to the source, doch wenn ich den Kanal, den Gott ausgewählt hat, zur Quelle mache, my work is where I get my money from. Ich erhalte mein Geld durch meine Arbeit. That source can run dry. Dann kann diese Quelle versiegen. So now what happens? Und was passiert dann? I lost my job and we panic. Ich habe meinen Job verloren und jetzt habe ich Panik. Oh my God, how am I going to pay my bills now? Oh mein Gott, wie soll ich jetzt meine Rechnungen bezahlen? You see, if your heart would be so sure that God is the source and whatever channel He used doesn't matter. Siehst du, wenn dein Herz vollkommen sicher wäre, dass Gott die Quelle ist und es vollkommen egal ist, welchen Kanal er dafür auswählt, if the channel my work disappears, what's the big deal? Was für ein Problem gäbe es dann, wenn der Kanal, also meine Arbeit, verschwindet? As long as I understand the source is what matters, not the channel. Solange ich weiß, dass es auf die Quelle ankommt und nicht auf den Kanal. The source will simply redirect it through any channel he chooses. Die Quelle wird das Geld einfach zu irgendeinem anderen Kanal umleiten, den Gott auswählt. Now it doesn't matter anymore which channel it comes from because I trust in the source. Dann ist es egal aus welchem Kanal es kommt, weil ich auf die Quelle vertraue. You know, and at that moment in the beginning of a marriage I made a radical choice. In diesem Moment am Anfang meiner Ehe traf ich eine radikale Entscheidung. My trust will never be in a channel, it will always be in a source. Mein Vertrauen wird nie in einem Kanal basieren, es basiert immer auf der Quelle. Think about it. Überlege doch mal. In 2019. 2019. I traveled all over this country of Brazil and all over the world. Bin ich durch ganz Brasilien und durch die ganze Welt gereist. 
I think if I remember right, in that year I traveled 36 times internationally. Wenn ich mich recht erinnere, habe ich in diesem Jahr 36 internationale Reisen gemacht. That's crazy. Das ist verrückt. Nobody should do that. Niemand sollte das tun. <lacht> Unless you're young and fit. Falls du nicht jung und fit bist. Time changes and the endless hours and airplanes and airport. All die Zeitverschiebungen und die endlosen Stunden in Flugzeugen und auf Flughäfen. And on top of that, we traveled all over Brazil. Und obendrein sind wir auch noch durch ganz Brasilien gereist. So we traveled and we preached. Wir reisten also und wir predigten. People gave us off. Menschen gaben uns Opfer. That was not the source of my provision. Doch das war nicht die Quelle meiner Versorgung. It was the channel. Es war der Kanal. Thank God. Gott sei Dank. Because before everything closed down and traveling became impossible. Denn bevor alles geschlossen wurde und Reisen unmöglich wurden. Before it happened. Bevor das geschah. God said to me, I want you to stop doing this. Sagte Gott zu mir, ich möchte, dass du aufhörst, das zu tun. I had the whole year of 2020 planned with trips. Ich hatte das ganze Jahr 2020 mit Reisen verplant. You know what I did? Weißt du, was ich getan habe? I sent a message to everybody say, I'm cancelling, I'm cancelling, I'm cancelling, I'm cancelling. Ich habe jedem eine Nachricht geschickt die lautete, ich sage ab. Cancel everything. Ich habe alles abgesagt. I said, I'm so sorry, but the Lord asked me not to do that, so I'm not going. Ich sagte, tut mir so leid, aber der Herr hat mich gebeten, dass ich dies nicht tun soll und deshalb komme ich nicht. Look. Schau. That was my income. Das war mein Einkommen. So I canceled my own income. Das heißt, ich habe mein eigenes Einkommen abgesagt. But you know, that was only the channel, it was not the source. Aber weißt du, das war nur der Kanal, es war nicht die Quelle. When God, the source of my provision said, Reinhard, don't do this anymore, I knew he would find another channel. Als Gott die Quelle meiner Versorgung sagte, Reinhard, tu das nicht mehr, wusste ich, dass er einen anderen Kanal finden wird. There are so many Christians that are disobedient to God because they confused. The source for the channel. Es gibt so viele Christen, die Gott nicht gehorchen, weil sie die Quelle mit dem Kanal verwechseln. Das ist so. When God says, do this, they say, I can't do that, I can't afford it. Wenn Gott sagt, tu das, antworten sie, ich kann das nicht tun, ich kann es mir nicht leisten. When God says to me, do something, I cannot afford not to do it. Wenn Gott zu mir sagt, tu etwas, kann ich es mir nicht leisten, es nicht zu tun. Think about it. Denk mal darüber nach. But if you are not sure that provision comes from his hand, aber wenn du nicht sicher bist, dass die Versorgung aus seiner Hand kommt, you will make decision based on finances, which means that your boss is now money. Wirst du Entscheidungen auf Grundlage deiner Finanzen treffen und dies bedeutet, dass dein Boss nun Geld ist. So what happened? Was passiert nun? You have a new master. Du hast einen neuen Meister. The master is called money. Einen Meister namens Geld. Suddenly you cannot serve God anymore. Plötzlich kannst du Gott nicht mehr dienen. As Jesus said, you cannot serve two masters. God and money, that's an impossibility. Denn Jesus sagte, du kannst keinen zwei Herren dienen, Gott und Geld. Das ist unmöglich. I tell you a true story from my own life. Ich erzähle dir eine wahre Geschichte aus meinem Leben. I went many years ago. I went to preach at a certain place in Europe. Vor vielen Jahren predigte ich an einem bestimmten Ort in Europa. I used to live in America. Ich lebte damals in Amerika. I flew over there. Ich bin dorthin geflogen. I paid the ticket because they said they would pay me back. Ich habe das Ticket bezahlt, weil sie sagten, sie würden es mir zurückzahlen. I, I taught at a Bible school and preached at a conference every night. Ich lehrte an einer Bibelschule und predigte jeden Abend auf einer Konferenz. So I worked from morning, afternoon and late night und every so, single day. Ich arbeitete morgens, nachmittags und bis spät in die Nacht an jedem einzelnen Tag. You know, and they didn't put me in a nice place. Und sie hatten mir keinen schönen Schlafplatz organisiert. It was very uncomfortable, very cold. Es war ungemütlich, sehr kalt. When I finally left, als ich schließlich nach Hause ging, Pastor put an envelope in my hand. Legte der Pastor einen Umschlag in meine Hand. And I said thank you. Und ich sagte danke. I thought wonderful. They paid my flight, they paid my cost, and they paid me for a week's work. Ich dachte, wunderbar, sie haben meinen Flug bezahlt, sie haben meine Kosten bezahlt und sie haben mich für eine Woche Arbeit bezahlt. My airplane fare was over 1000 euros. Mein Flugticket hat über 1000 Euro gekostet. Ich saß im Flugzeug, öffnete den Umschlag und es waren 300 Euro drin. Do you know what I did? Weißt du, was ich getan habe? I said, Lord, this is so Unrighteous. Ich sagte, Herr, das ist so ungerecht. I paid over 1000 euros. They promised they would pay me back and they didn't. Ich habe über 1000 Euro bezahlt. Sie haben versprochen, es mir zurückzuzahlen und sie haben es nicht getan. I worked an entire week very hard and they didn't give me anything. Eine ganze Woche lang habe ich sehr hart gearbeitet und sie haben mir dafür gar nichts gegeben. This is very unjust. Das ist sehr ungerecht. The moment I said that, the Lord said to me. In dem Moment sprach der Herr zu mir. 
Ich wusste nicht, dass du Geld gedient hast. Ich dachte, du hast mir gedient. Wow. Ich saß dort im Flugzeug und weinte nur noch. Wollte Gott, dass sie mich so behandeln? Nein. Aber Gott wollte auch nicht, dass ich so reagiere. Und er zeigte mir mein eigenes Herz. Deshalb traf ich eine radikale Entscheidung. Ich werde niemals Geld dienen. Ich werde Gott dienen. Ich traf die radikale Entscheidung, dass ich niemals den Kanal mit der Quelle verwechsle. Was passierte? Es ist egal, welcher Kanal versiegt, solange du deine Zuversicht auf die Quelle setzt. He can use whatever channel he chooses to use. Er kann jeden Kanal nutzen, den er auswählt. With Elijah, he used birds. Bei Elia benutzte er Vögel, who brought food to him. die ihm Nahrung brachten. God can use anything. Gott kann alles verwenden. He can even multiply money. Er kann sogar Geld vermehren. Yes, he can. Ja, das kann er. Do you need money to pay your bills? Brauchst du Geld, um deine Rechnungen bezahlen? Sure. Selbstverständlich. See, Reinhard, we do need money. Siehst du, Reinhard, wir brauchen Geld. Yes, we do. Ja, das tun wir. Where do they make money from? Wie wird Geld hergestellt? They print it on paper. Es wird auf Papier gedruckt. Where do they get the paper from? Wo erhalten wir das Papier? They get it from the trees. Wir erhalten es von Bäumen. Well, who made the tree? Wer hat die Bäume gemacht? Without God, there is no money. Ohne Gott gibt es kein Geld. So stop confusing the source with the, with the channel. Hör auf, die Quelle mit dem Kanal zu verwechseln. I hope you learned something. Ich hoffe, du hast etwas gelernt. Thank you so much for watching this video. Danke vielmals, dass du dieses Video angeschaut hast. If you liked it, Click the like button. Wenn es dir gefallen hat, klicke auf den Like-Button. Like Wenn es dir nicht gefallen hat, fühl dich frei auf den Ich mag nicht-Button zu drücken. Send it to your friends, please. Schick es bitte an deine Freunde. Share this message with other people. Und gib diese Botschaft an andere Menschen weiter. And also, Und If you have not yet subscribed to YouTube channel, please subscribe. Falls du unseren YouTube Kanal noch nicht abonniert hast, dann abonniere ihn. Thank you. Daniel Reinhardt says goodbye. Danke. Daniel und Reinhardt sagen tschüss. <lacht>